ಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಬದಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಭಕ್ತಿ ವಿಕಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ನಿತಿನಾಮಿನಿ ನಮ್ಮ ಓಂ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಬದಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ನಿತಿನಾಮಿನಿ ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತಿ ದೇವೇ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣಿ ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರಿ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಯುವಂತ ಪ್ರವಿಶ್ವಾಚಿ ಮಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಾಂ ಸಂಜೀವಿ ಅತ್ಯಕ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಧರ ಸ್ವಧಾಂ ಅನ್ಯಾಂ ಸಹಸ್ತಚರಣ ಶ್ರವಣತ್ವಗಾದೀನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ ಪಾಂತ್ವಸ್ವಾನ್ ಪುರುಹೂತ ವೈರಿಬಲವನ್ ಮಾತಂಗಮಾದ್ಯಟ ಕುಂಭೋಚ್ಚಾತ್ರಿ ವಿಪಾಟನಾದಿ ಕಪಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಜ್ರಾಯ ಶ್ರೀಮದ್ಕಂಠೀರವಾಸ್ಯ ಪ್ರತ ಸುನಕರ ಧಾರಿದಾರಾತಿ ದೂರ ಪ್ರತ್ವಸ್ತತ್ವಾಂತ ಶಾಂತ ಪ್ರವಿತ ಮನಸ ಭಾವಿತ ಭೂರಿ ಭಾಗೈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನಿಕಿಂತ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನಿರೀಯ ವಿಶೇಷ ಮನ ನಿಗಳ್ಚಿಗಳ ನಡೆದಿರ್ಕು ಸೊ ಅದಿಲ್ಲ ನಾ ರೆಂಟ್ ನಿಗಳ್ಚಿಗಳ ಮಟ್ಟೂ ಇಂಗ ಕುರಿಪಡ ವಿರಪ ಪಡ್ರ ಸೊ ನಿರೀಯ ಪೇರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಗಳಿಗೆ ವಿಲಕ ಸೊಲ್ಲಿರಪಾಂಗ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಅಬ್ಲಿನ ಏನ್ನ ಅಬ್ಡಿಂಗ ಅದು ವಿಲಕ ಸೊಲ್ಲಿರಪಾಂಗ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂದ ಇಸ್ಕಾನ್ ಲರ್ಕ ಕೂಡಿಯ ಅದಾದ ಇಂದ ಗೌಡಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ನಮಕ ಕುರಿಪ ಇಸ್ಕಾನ್ ಲರ್ ಕೂಡಿಯ ನಮಕ ಅಕ್ಷಯವಾನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನ್ನ ಅಬ್ಡಿನ ಶೀಲ ಪ್ರವಪಾರ ನೋಡಿಯ ಕರುಣೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಕದ ಕೇಕದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಕೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಇರ್ಕಕೂಡಿಯ ಒಂದು ಅಕ್ಷಯಮಾನ ವಿಷಯ ಏನು ಅಪ್ಡಿನಾ ಶೀಲ ಪ್ರವಪಾರೋಡೆ ಕರುಣೆ ಶೀಲ ಪ್ರವಪಾರ ಕೊಡುತ್ತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅದು ಎನ್ನಿಕ್ಕುಮೇ ನಮ್ಮ ಕೊಂಡು ನೆಲೆಯ ಇರ್ಕಪೋದು ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ ಅಕ್ಷಯ ತೃತಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಎಡ್ತುಕಲಾಂ ಏನಾ ಶೀಲ ಪ್ರವಪಾರೋಡೆಯ ಕಟ್ಟಲೆಗಳೂ ಅವ್ರು ಕೊಡುತ್ತ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಕಿಲ್ಲ ಅದು ಎನ್ನಿಕ್ಕುಮೇ ನಮ್ಮ ಕೊಂಡು ನೆಲೆಯ ಇರ್ಕಪೋದು ಅದ ನಮಗೆ ಉಣ್ಮೆಯಾನ ಅಕ್ಷಯ ಅಳಿವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಂದ ಉಲಗದಲ್ಲಿ ಅಳಿವಿಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಅಪ್ಡಿಂಗಿರೋದು ಜ್ಞಾನ ಮಟ್ಟಂದ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಸೈಯಕೂಡಿಯ ಪುಣ್ಯ ಸೈಲ್ಗಳು ಪುಣ್ಯ ಸೈಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಳಿಂಜಿ ಪೋಯಿರು ಕೃಷ್ಣರು ಸೊಲ್ಲಾರು ಕ್ಷೀಣೇ ಪುಣ್ಯ ಮರ್ತಿ ಲೋಕಂ ಪಿಶಂತಿ ಅಪ್ಡಿಂಟು ಆನಾ ನಮ್ಮ ಸೈಯಕೂಡಿಯ ಭಕ್ತಿ ಸೈಲ್ಗಳು ಅಂತ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅಡಿಪಡೆಯ ಇರ್ಕಕೂಡಿಯ ಜ್ಞಾನ ಇದು ರೆಂಡು ಎನ್ನಿಕ್ಕೆ ಅಳಿಯಾದು ಸೊ ಇಂದ ಅಕ್ಷಯ ತೃತಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಗವಾನ ಪಕ್ಷಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಕೇಟು ತಿರುಚಿಕರದ ಮೂಲ್ಯವು ಅದ ಪತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನ ಪಂಡದನಾಲಿಯೂ ಅದ ಪತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಪಂಡದನಾಲ ಏನ ಪಡಲ ನಮ್ಮೊಡಿಯ ಜ್ಞಾನತೆ ಬೆರಕಿರದು ಇಂದ ಅಕ್ಷಯ ತೃತಿಯ ರೊಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಲ್ ಸೊ ಇಂಗ ಇಂದ ಇಂದ ಅಕ್ಷಯ ತೃತಿ ನಾಲ್ಲ ನಾ ಸೊಲ್ಲವಿರುಬ ಕೂಡ ವಿಷಯ ರೆಂಡು ವಿಷಯ ಒಂದು ಬಂದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೋಡೆಯ ವಾಲ್ಕೆಲ ನಡೆದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ಲ ಸೊಲ್ಲಪಟ್ಟ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಸೊ ಅಕ್ಷಯ ತೃತಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನೋ ನಡೆದಿಚ್ಚಿ ಅಪ್ಡಿನಾ ಅವ್ಗಳು ತೆರೆಯು ಆದಿಶಂಕರ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸೊ ಅವ್ರ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನೋಡೆಯ ಅವತಾರ ಸದಾಶಿವನೋಡೆಯ ಅವತಾರ ಸೊ ಅವ್ರು ಒಂದು ಕೇರಳ ಮಾನ್ಯತಲ್ಲ ಪಿರಂದ ಕೇರಳ ಮಾನ್ಯತಲ್ಲ ಪಿರಂದ ಅವ್ರು ದಾ ಒಂದು ಇಂದ ಬೌದ್ಧರ್ಗಳ ಎಲ್ಲಾತಿಯೂ ಬೌದ್ಧರ್ಗಳ ಎಲ್ಲಾತಿಯೂ ತೋಲ್ವಿ ಅಡೆ ಸಂಜಿ ಮರುಬಡಿಯೂ ವೇದ ಜ್ಞಾನತ್ತ ಇಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಕೊಂಡು ಬಂದ ಸೊ ಅಪ್ಪಡಿಪಟ್ಟ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ್ ಚಿನ್ನ ಪಯನ ಅಪ್ಪ ದಾ ಬಂದವ ಗುರುಕುಲಂ ಗುರುಕುಲ ವಾಸದಕ್ಕೆ ಪೋರಾರ್ ನೋಡಿ ಗುರು ಕಿಟ್ಟ ಇರಿಂದ ಪಡಿಕರತಕ್ಕಾಗ ಪೋಯಿಟ್ರಕ್ಕಾರ್ ಸೊ ಹೋಗಂಬೋದು ಅಂದ ಗುರುಕುಲತ್ತಲ ಅವಂಗಳಿಗೆ ಇರಕೂಡಿಯ ಮಿಗ ಮುಖ್ಯಮಾನ ಕಡಮೆ ಏನು ಅಪ್ಡಿನ ದಿನಸರಿ ಅವಂಗಳಿಗೆ ಕಡಮೆ ಏನು ಅಪ್ಡಿನ ದಿನ ಭಿಕ್ಷೆ ಎಡ್ತಿಟ್ಟು ಬರದು ಸೊ ಗುರುಕುಲ ವಾಸಂ ಅಪ್ಡಿನ ಪೋಯಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಎಡ್ತಿಟ್ಟು ಬರೋಣ ಅದು ಯಾರ ಇರಂದಾಲೂ ಸೊ ಕೃಷ್ಣರ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಎಡ್ತಾ ಒಂದು ಕೊಡುತ್ತಿರ್ಕಾರ ತನ್ನೋಡಿಯ
சரிம்மா பரவாயில்ல உங்கள் வீட்டில் வந்து அரிசி பருப்பு தானியங்கள் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல ஏதாவது ஊறுகாய் மாதிரி ஏதாவது ஊ ஊற வச்சுருப்பீங்களே ஏதாவது பழங்களோ ஊறுகாயோ ஏதாவது தொட்டுக்கிறதுக்கு ஏதாவது இருக்கும் இல்லையா ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்கும் இல்லையா எது கொடுத்தாலும் பரவாயில்லாம் நான் ஏற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் உடனே அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வந்துடுச்சு அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குது இந்த மரநெல்லிக்காய் இருக்கு இல்லையா அந்த மரநெல்லிக்காய் ஊரு ஊருக்காக போட்ட அந்த ஞாபகம் இருக்கா ஸோ திட்டு திட்டு உள்ளே போகிறாங்க பானைக்குள்ளே கையை விட்டு அதை தேடி பார்க்குறாங்க ஒரே ஒரு நெல்லிக்காய் தெ கெண் வந்து தென்பட்டது அவங்களுக்கு ஒரு நெல்லிக்காய் தான் இருக்குது வீட்டிலே சென்ன பண்ணுறாங்க அந்த ஒரு நெல்லிக்காயை கொண்டு வந்து அவங்க தட்டில் போட்டு கண்ணால் பார்த்து அழுக ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த அம்மா அழுகிறத பார்த்துட்டு சங்கராச்சாரியரும் அழுக ஆரம்பிக்கிறார் ஏன் ரொம்ப கம்மியாக கிடச்சிருச்சே அப்படி கிடையாது அவங்கிட்ட எதுவும் இல்லாத பட்சத்துலேயும் தன்கிட்ட இருக்கிறது என்ன பண்ணாங்க கொடுக்க முயற்சி பண்ணாங்க தானம் கொடுக்க முயற்சி பண்ணாங்க இல்லை அப்படின்ற வார்த்தையை சொல்லாமல் நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்க ஏன்னா அது வந்து ஒவ்வொரு கிரகஸ்த தர்மம் கிரகஸ்தனுடைய தர்மம் வெளில யாராவது உதவின்னு வந்து கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக செஞ்சே ஆகணும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அந்த மாதிரி தர்மத்தில் யாரும் எதிர்பார்க்க முடியாது ஸோ அப்படி அந்த சங்கராச்சாரியருக்கு வந்து சொன்ன பின்னாடி சங்கராச்சாரியர் வந்து கண்ணில் அழுதுட்டு நடந்து போகிறார் போகும்போது அவர் ஒரு ஸ்தோத்திரம் பண்ணிக்கிட்டே போகிறார் ஒரு பாடலை பாடிக்கிட்டே போகிறார் அதுக்கு பேர் தான் கணக்க தாரா ஸ்தோத்திரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அந்த பாடலை பாடின உடனே அந்த அம்மாவுடைய வீட்டில் பூரை எல்லாம் பிச்சுக்கிட்டு உள்ளார் வந்து அவ்வளவு கணக்கா கணக்கா அப்படின்னா தங்கம் கொட்ட ஆரம்பிச்சது ஸோ அதனால தான் இந்த அக்ஷய திருத்தி அன்னைக்கு தங்கத்துக்கு அதிக வேல்யூ கொடுக்குறாங்களோ என்னமோ தெரியல பட் அங்கே என்ன சொன்னாங்க அந்த கணக்க தாரா ஸ்தோத்திரம் கணக்க தாரா அப்படின்னா தங்க மலை விழுந்தது அப்படின்னு இன்றைக்கும் நீங்கள் கேரளாவுக்கு போனீங்க அப்படின்னா அந்த கணக்க தாரா அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது அந்த ஃபேமிலி இன்றைக்கும் இருக்குது அவங்க ரொம்ப செல்வந்தர்களாக இன்றைக்கும் வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்காங்க அதை வந்து அந்த சங்கராச்சாரியரால் ஆசீர்வாதிக்கப்பட்ட அந்த ஜனங்கள் இன்றைக்கும் இருக்காங்க கேரளாவில் இருக்காங்க ஸோ அவர் வந்து அங்கே பகவானை புகழ்ந்து பாடுறாரு ஸோ எந்த பகவானை புகழ்ந்து பாடுறாரு சங்கராச்சாரியார் சிவன் தான் அவர் வந்து சிவனை புகழ்ந்து பாடல அன்னபூர்ணியை புகழ்ந்து பாடல யாரை பண்ணாங்க லக்ஷ்மியை பாடுறாரு அங்கம் ஹரேஹே புலக பூஷணம் ஆசிரியந்தி பிருங்கா கணேக குருகுலம் எதுதாம் மகாலம் அங்கீகிருதா எதவிதா விபூஷயந்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாங்கல்ய தாஸ்து மம மந்தல தேவதாயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லக்ஷ்மியை புகழ்ந்து பாடுறாங்க ஸோ சங்கராச்சாரியர் என்ன பண்ணுறாரு அவருக்கு ஒரு பிரச்சனை அவருக்கு ஒரு விஷயம் வேணுன்றப்ப யாரை தான் வழிபடுறாரு கிருஷ்ணரை தான் வழிபடுறாரு அதாவது லக்ஷ்மி நாராயணை தான் வழிபடுறாரு ஸோ இது வந்து ஒரு விஷயம் இந்த கண இந்த அக்ஷய திருத்தி அன்னைக்கு நடந்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் தன்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை கொடுக்க முயற்சி பண்ணாங்க அவங்கிட்ட இதை வந்து என்ன என்ன பண்ணிருக்கு இதை இன்னும் வரையில் நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கலாம் இப்போ லக்ஷ்மியை வேண்டி அவர் என்ன பண்ணார் அந்த தங்க மலையை பொழிய வச்சார் அவர் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் தனக்காக அதை பண்ணியிருக்கலாம் இல்லையா தன்னோடைய வீட்டிலே உட்காந்துட்டு அந்த பாட்டை பாடிட்டு இருந்தாருன்னா அவங்க வீட்டிலே என்ன இருக்கும் தங்க மலை கொட்டியிருக்கும் அதை கொண்டு போய் குரு கொடுத்துருக்கலாம் ஆனால் அதை பண்ணவே இல்லை அவர் தனக்குன்னு வரும்போது அந்த சக்தியை உபயோகப்படுத்தவே இல்லை மற்றவங்களுடைய கஷ்டத்தை பார்த்து என்ன பண்ணுறாரு அந்த சக்தியை உபயோகப்படுத்துகிறார் ஸோ இப்படி தான் பக்தர்கள் இருப்பாங்க பக்தர்கள் என்றைக்குமே தனக்காக எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்க மாட்டாங்க சில பிரோபாருடைய வாழ்க்கையிலையும் பார்க்குறோம் சில புரோபார் வந்து தனக்காக ஒன்றும் எடுத்துக்காமல் என்ன பண்ணார் எல்லாத்தையும் இந்த உலக மக்களுடைய நன்மைக்காக பக்தர்களை உருவாக்குறதுக்காகவே உபயோகப்படுத்தினாரே தவிர தன்னுடைய குடும்பத்துக்காக தன்னுடைய பேங்க் பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக அதை வச்சுக்கல ஏன்னா அவங்களுக்கு உலகமே அவங்களோடது கிருஷரே அவங்களுடையது ஸோ அப்போ அவங்க தனியாக ஒன்று வச்சுக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லாமல் அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ இப்படி பக்தர்கள் என்றைக்குமே சுயநலம் இல்லாமல் என்றைக்குமே மற்றவங்களுடைய சந்தோஷத்துக்காகவே வாழக்கூடியவர்கள் பக்தர்கள் அப்படிங்கிற விஷயம் நம்ம இந்த சங்கராச்சாரியருடைய கதையில் தெரிஞ்சுக்கலாம் ரெண்டாவது ரெண்டாவது கதை என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப தெரிஞ்ச விஷயம் தான் சுதாமா சுதாமா விப்ரம் குச்சேலன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த குச்சேலருடைய கதை ஸோ குச்சேலருடைய கதை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் நமக்கு எண்பதாவது அத்தியாயத்தில் வருது ஸோ அந்த குச்சேலருடைய கதையை பற்றி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட பரீட்சித் மகாராஜா கேட்குறாரு சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட கேட்ட உடனே பரீட்சித் மகாராஜா கேட்ட உடனே எதுக்குமே வந்து மனம் கலங்காத அந்த சுகதேவ கோஸ்வாமி அந்த சுதாமர் குச்சேலரை பற்றி கதை சொல்லுங்கன்னு சொன்ன உடனே அவர் கண்ணில் தண்ணி
ஒரு கருணையை நினைச்சு அழுதார் அப்படின்னா அது இந்த சுதாமரான குச்சேல விப்பரனை பற்றிய இந்த கதை தான் இந்த சரித்திரம் தான் ஸோ அந்த கதை எப்படி நடந்துச்சு அதுக்கு பின்னாடி கூட தாத்பரியம் என்ன அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் நேரம் பார்க்கலாம் ஸோ சுதாமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அவர் குச்சேலர் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ குச்சேலர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சேலை அப்படின்னு சொல்லுவேன் சேலைனா துணி குச்சேலர் அப்படின்னா கிழிஞ்சி போன துணி போட்டிருப்பார் எப்பயுமே அவர் கிழிஞ்சி போன துணி தான் போட்டிருப்பார் அதனால் பேர் குச்சேலர்னு சொல்லி சொல்கிறோம் பட் பொதுவாக அவருக்கு பேர் சுதாமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சுதாமா தாமா அப்படின்னா இருப்பிடம் சுதாமா அப்படின்னா நல்ல குணங்களின் இருப்பிடம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் பொதுவாக மக்கள் வந்து ஏழையாக இருந்தாங்க இல்லை இல்லை வந்து ஏழ்மை தான் வந்து தப்பு செய்கிறதுக்கான முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஏண்டா திருடினேன் பணம் இல்லை என்கிட்ட அதனால் திருடிட்டேன் என்கிட்ட ஏழ்மை அதனால் என்ன பண்ணுறேன் தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஸோ ஏழ்மையை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க காரணம் காட்டி நான் இதை பண்ணிட்டேன் அதை பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனால் இவர் எப்படி இருந்தார் ரொம்ப ஏழை பிராமணனாக இருந்தாலும் அவர் எப்படி இருந்தார் எல்லா விதமான குணங்களுக்கும் இருப்பிடமாக இருந்தார் அதான் சுதாம அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க அவங்களுடைய மனைவி பேர் கல்யாணி அப்படின்ட்டு ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க ஸோ ரெண்டு பேர் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அந்த சுதாமரை பற்றி சொல்லும்போது சுகுதேவ் கோசாமி என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா சுதாமரை பற்றி மூன்று குணங்கள் சொல்கிறாங்க முதல்ல எதுலேயுமே பற்றில்லாமல் இருப்பார் உட்காந்துட்டு எப்போ பார்த்தாலும் ஹரிணாமல் சொல்லிட்டு இருப்பார் பகவானை பற்றி விஷயங்களை பேசிகிட்டு இருப்பார் கேட்டுட்டு இருப்பார் பகவானுடைய தியானத்திலேயே இருப்பார் பூஜை பண்ணுவார் எதுலேயுமே பற்று இருக்காது ரெண்டாவது சுய கட்டுப்பாடு புலநடக்கத்தோடு இருப்பார் புலநடக்கம் ஏன்னா இது இருந்துச்சுன்னா இதுவும் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அவருக்கு என்ன கிடையாது எதுலேயும் பற்று கிடையாது எதுலேயும் பற்றில்லாமல் சும்மா உட்காந்துருக்கார் எங்கேயும் வெளில போக மாட்டேன் எதுக்கு இதை பண்ணுறேன் அதை பண்ணுறேன் இங்கே ஓடுறேன் அங்கே ஓடுறேன் இதை சம்பாதிக்க போகிறேன் அதை சம்பாதிக்க போகிறேன் எங்கேயும் ஓட மாட்டேன் ரொம்ப அமைதியாக உட்காந்துட்டே இருப்பாரோ அப்படி அமைதியாக உட்காந்துருந்தால் என்ன பண்ணும் சாப்பாடு கம்மியாக இருக்கணும் தூக்கமும் கம்மியாக இருக்கணும் எல்லாம் கம்மியாக இருக்கணும் சும்மா வீட்டில் உட்காந்து இருந்துட்டு நல்ல சாப்பாடு செய்யலையா நல்லா நெய் விட்டு சாப்பிட போடையும் சாப்பாடு போட மாட்டேன்னு சொல்லி கேட்கக்கூடாது இல்லையா ஸோ அப்போ என்ன இருக்கணும் அதுலேயும் கட்டுப்பாடு இருக்கணும் என்ன பண்ணியிருக்காரு அவருக்கு பௌதிக விஷயத்தில் எந்தவித பற்றும் இல்லாமல் அதே போல் அப்படி பற்றில்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல புறநடக்கம் தேவை எல்லா பலன்களையும் அடக்கி வராமல் இருக்காராம் இது ரெண்டுக்கும் மேலே எப்போ பார்த்தாலும் புலம்பிட்டே இருந்தானே என்ன ஐயோ இப்படியே இருக்கனே என் வாழ்க்கை இப்படி இருக்கே ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கனே பிச்சைக்காரனாக இருக்கனே அப்படின்னு நினைக்க மாட்டாரான் பிரசன்னா ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் பிரசாந்த் ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் சுகதேவ் கோசாமி இந்த வார்த்தையோ யூஸ் பண்ணார் பிரசாந்த் ஆத்மா அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பாராம் அவருடைய சந்தோஷத்துக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா நான் கிருஷ்ணர் கூட படித்தேன் அவ்வளோதான் நான் கிருஷ்ணர் கூட படித்தேன் அப்படின்ற அந்த ஒரு எண்ணம் இருக்கு இல்லையா நான் கிருஷ்ண பக்தன் அப்படின்ற அந்த எண்ணம் இருக்கு இல்லையா அந்த எண்ணமே அவருக்கு சந்தோஷம் கொடுக்குமா வேறு ஒன்றும் கிடையாது அப்பப்போ அவங்க மனைவியை கூப்பிடுவாரா ஹே கல்யாணி என்னங்க நான் யார் தெரியுமா நான் கிருஷ்ணருடைய பக்தனாக்கும் நான் வந்து கிருஷ்ணர் கூடயே சேர்ந்து படித்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்களா ஆமாங்க எனக்கு தெரியாதா அவங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய பெருமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மாவும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த புகழ்ச்சிக்கு சரி சரின்னு சொல்லுவாங்க ஆ ஆ கிருஷ்ணர் கூட படிச்சுட்டாலும் இவங்க போய் இருந்துட்டாலும் யாருக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டவே மாட்டாங்களாம் கணவனுக்கு தகுந்த மனைவியாக இருந்தாங்களாம் அந்த மனைவியை பற்றி சொல்லும்போது சொல்கிறாங்க ஒரு நாள் முகம் சுழிச்சு ஒரு வார்த்தை பேசுகிறது கிடையாது ஒரு நாள் கூட உன்னை கல்யாணம் பண்ணிட்டு நான் என்ன சுகம் கண்டேன் உன்னெல்லாம் உனக்கெல்லாம் எதுக்கு ஒரு கல்யாணம் ஒரு கேடா நீ வந்து சன்னியாச வாங்கிட்டு போயிட வேண்டியது தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் ஒரு வார்த்தை பேசுறது கிடையாது மனவன் கணவனுடைய மனம் அறிந்து அவருடைய நிலைமை அறிந்து மனைவி என்ன பண்ணுறாங்களாம் செயல்பட ஆரம்பித்தாங்களாம் ஸோ அப்படி அவர் ஒரு பற்று இல்லாமல் ஒரு சன்னியாசி மாதிரி வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருந்தார் அப்போ ஒரு சிலர் கேட்கலாம் ஏன் அவர் சன்னியாசம் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் இல்லை ஏன் கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருக்கணும் சன்னியாசி மாதிரி வாழ்கிறதுக்கு ஏன் கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்கலாம் அதுக்கு என்னென்னா யார் ஒருத்தர் வந்து சன்னியாசி ஆகிட்டாங்களோ அப்போ என்ன ஆகும் எல்லாரும் சுவாமி எங்கள் வீட்டு வாங்க சாப்பிட்றதுக்கு சுவாமி எங்கள் வீட்டு வாங்க சாப்பிட்றதுக்கு அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையும் அவங்க வீட்டில் கூப்பிட்டு போய் விருந்து போடுவாங்க ஆனால் கிரகஸ்தனாக இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் எல்லா சுவாமியும் சுவாமி எங்கள் வீட்டு வாங்க நீங்கள் பிரசாதம் சாப்பிடுங்க சுவாமி எங்கள் வீட்டுக்கு நீங்கள் வந்து பிரசாதம் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லி என்ன பண
அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறாரு நான் வந்து இந்த ஒரு இந்த ஒரு விஷயம் கேட்டுட்டு இருந்தேன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த கணவன் மனைவிக்குள்ளார எப்படி அவங்க வந்து ஒற்றுமையோடு இருந்தாங்க இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி அவங்களுடைய புரிதலோடு இருந்தாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு உதாரணம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியும் கூரத்தாழ்வான் அப்படிங்கிறது தெரியும் கூரத்தாழ்வான கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கூரேசர் கூரத்தாழ்வன் வந்து பராசர் பட்டருடைய அப்பா ஸோ அந்த கூரத்தாழ்வன் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவர் வந்து கூரம் அப்படின்ற ஒரு பெரிய ஊருக்கே ராஜா காஞ்சிபுரத்தில் இருக்குது ஸோ அந்த ராஜா என்ன பண்ணுவார் கூரத்தாளன் என்ன பண்ணுவார்னா அந்த காஞ்சிபுரத்துக்கு யாரெல்லாம் தரிசனத்துக்கு வராங்களோ எல்லாத்துக்கும் பிரசாதம் சமைச்சு சமைச்சு போடுவாராம் காலையிலிருந்து நைட்டு வரைக்கும் எல்லா வர வரக்கூடிய எல்லா விதமான மக்களுக்கும் பெரிய விருந்து போட்டே இருப்பாராம் மக்கள் எல்லோரும் சாப்பிடுவாங்களாம் எந் எந்த அளவுக்கு சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னா தீந்து போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு சாப்பிடுவாங்களாம் எது தீந்து போயிடுச்சு பிரசாதம் தீந்து போயிடுச்சு கிடையாது இனிமேல பிரசாதம் இருக்கு ஆளுங்க தீந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு என்ன பண்ணுவாங்களா அவங்க பிரசாதம் பொருட்டே இருப்பாங்களா பிரசாதம் இல்லைன்னே சொல்ல மாட்டாங்களா அந்த அளவுக்கு என்ன பண்றாங்க அவங்க வரவங்க எல்லாருக்கும் கோயில் தரிசனம் வரவங்க எல்லாரும் பிரசாதம் கொடுத்துட்டே இருந்தாங்களா ஸோ அப்படி கொடுத்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு நாள் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு மேல போயிடுச்சு ஸோ பன்னெண்டு மணிக்கு வெளில வந்துட்டு கூரத்தாலும் சத்தம் போறாரு இன்னும் யாராவது பசியோட இருக்கீங்களா யாருக்காவது பிரசாதம் வேணுமா வந்து சாப்பிட்றீங்களா அப்படின்னு சொல்லி சத்தம் போடுறாரு யாருமே சத்தம் யாரும் சத்தம் போடவே இல்லை அது மீன்ஸ் எல்லாரும் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டாங்க ஸோ என்ன பண்ணுறாரு அந்த கதவை மூடுறாரு அந்த பிரசாதம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த கூட்டத்தினுடைய கதவை மூடுறாரு அந்த சத்தம் வந்து உள்ளே உள்ளே படுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய அங்கே இருக்கக்கூடிய காஞ்சி வரதருக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மிக்கும் கேட்குதான் கேட்ட மாதிரி லக்ஷ்மி கேட்குறாங்களே என்ன சத்தம் இந்த நேரத்தில் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதுவா இப்போ தான் வந்து கூரத்தாழ்வனுடைய அந்த பிரசாதம் சாலை இருக்கு இல்லையா அந்த அன்னதான சாலை அது இப்போ தான் மூடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்களா அப்போ லக்ஷ்மி கவலைப்பட்டாங்களா இவ்வளோ பிரசாதம் போட்டாங்க அப்படின்னா தாங்குமா அவங்களுடைய வாழ்க்கை அவங்களுடைய பட்ஜெட் தாங்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் கவலைப்படுறாங்க லக்ஷ்மியே கவலைப்படுறாங்களா இவ்வளோ தான தரவை பண்ணுறாங்களே அவங்களால வாழ்க்கையை நடத்த முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு லக்ஷ்மி கவலைப்பட்டு கேட்டாங்களா கேட்டவுடனே இதை வந்து திருக்கட்சி நம்பிகள் கேட்டுட்ருக்கார் திருக்கட்சி நம்பிகள் தினமும் அந்த வரதராஜருக்கு நைட்டு சாமரம் வீசி சேவை பண்ணுவார் அதை கேட்டுட்ருக்கார் கேட்டுட்டு வந்து காலையில் அந்த திருக்கட்சி நம்பிகள் வந்து கூரத்தாளர்கிட்ட சொல்லறாங்க நேற்று நைட்டு லக்ஷ்மி உங்களை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க லக்ஷ்மி என்ன சொன்னாங்க இவ்வளவு பிரசாதம் போடுறாரு இவ்வளவு தான தர்மம் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை புகழ்ந்து பேசுனாங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே கூரத்தாழ்வன் கண்ணிலேருந்து தண்ணி வந்துருச்சான் நம்மளை புகழ்ந்து பேசுகிறாங்களேன்னு அவங்களுக்கு அவருக்கு வந்து தண்ணி வரல அவர் என்ன நினச்சார்னா லக்ஷ்மி வந்து என்ன ஒரு புண்ணியம் பண்ணக்கூடியவன்னு நினச்சிட்டாங்களே நான் வந்து ஏதோ ஒரு தான பிரபு நான் போய் மற்றவங்களை தானம் கொடுக்குறேன்னு நினச்சிட்டாங்களே உண்மையில் நான் வந்து ராமானுஜனுடைய சேவகன் ராமானுஜனுடைய தாசன்ட்டு என்னை நினச்சிருந்தாங்கன்னா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் ராமானுஜனுடைய தாசன் நினைக்காம நான் ஒரு பெரிய பிரபு நான் ஒரு தான பிரபு நான் இவ்வளோ வல்லல் அப்படின்னு நினச்சிட்டாங்களே எனக்கு இந்த அவப்பேர் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே என்ன பண்ணாங்க அவங்களுடைய மனைவி கிட்ட சொன்னாங்க நம்ம கிளம்பிடலான்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ என்ன பண்ணாங்க அவங்களுடைய திருமாலையிலிருந்து அவங்களுடைய சொத்துலேருந்து சுகத்துலேருந்து எல்லாத்தையும் அப்படி அப்படியே விட்டாங்க ஒன்று திரும்பி கூட பார்க்கவே இல்லையா எனக்கு அந்த பேர் வேண்டாம் இனிமேல் நம்ம என்ன பண்ணலாம் நான் இனிமேல் ஒரு நிமிஷம் கூட இங்கே இருக்க மாட்டேன் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போகலாம் ஸ்ரீரங்கத்தில் அங்கே ராமானுஜர் இருக்கார் அவர் திருவள்ளில் போய் சரணாகதி பண்ணிடலாம் அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதன் பிரகாரம் வாழலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டாங்களாம் ஸோ கிளம்பி போகிறாங்க ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போய் சேர்றாங்க ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போயிட்டு அங்கே ஒரு பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்கிட்டு அங்கே கொஞ்சம் பேங்க் பேலன்ஸ்லாம் வச்சுக்கிட்டு அங்கே நல்லா சாப்பிட்டுட்டு கிடையாது எல்லாத்தையும் கை கழுட்டு போயிட்டாங்க ஒன்றுமே இல்லாமல் தான் போனாங்க ஸோ அங்கே போய் என்ன பண்ணுறாங்களா பிக்ஷ் எடுத்து தான் சாப்பிடுவாங்களாம் ஒரு கட்டத்தில் எல்லாருக்கும் பிரசாதம் கொடுத்தவங்க இப்போ எப்படி இருக்காங்க பிக்ஷ எடுத்து சாப்பிட்ற அளவுக்கு கீழே போயிட்டாங்களாம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் அவர் உட்காந்து படிச்சுட்ருக்கார் வெளில உட்காந்து கிரந்தம் படிச்சுட்ருக்கார் படிக்க 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 அவர் வந்து மறந்து போயிட்டார் எங்கே மறந்து போயிட்டாருன்னா வெளில போய் பிக்ஷ எடுத்துகிற வரத்துக்கு மறந்து போயிட்டார் ஸோ பிக்ஷ எடுத்து வந்து கொடுத்தா தான் அவங்க அம்மா அந்த அம்மா சமைக்கணும் சமைச்சு கொடுக்க முடியும் ஆண்டாள் நாச்சியார் அந்த அம்மாவுக்கு பேர் ஆண்டாள் அம்மையாருன்ட்டு அந்த மாதிரி சமைச்சு கொடுக்க முடியும் அன்றைக்கி என்ன பண்ணிட்டார் அவர் படிக்
திட்டி இருக்கணும் ஏன் முன்னாடியே சொல்ல மாட்டியா நான் போய் எடுத்துகிட்டு வாங்கிட்டு வந்திருப்பேன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி திட்டி இருக்கலாம் இல்லை அந்த அம்மாவை திட்டி இருக்கலாம் சும்மா உட்காந்து உட்காந்து படிச்சுட்டு வந்து சாப்பாடு சாப்பாடுன்னு கேட்டேன் எங்கே நான் கொடுக்குறது அப்படின்னு சொல்லி அந்த அம்மா சொல்லியிருக்கலாம் அவங்களும் ரொம்ப பொறுமையாக சொல்கிறாங்க அரிசி இல்லை அப்படின்ட்டு இவரை நினச்சாராம் சரி சாப்பிடக்கூடிய அரை மணி நேரம் மிச்சம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு மறுபடியும் உட்காந்து உட்காந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாராம் ஸோ அப்படி நினச்சிட்டு இருக்கும்போது அப்போ தான் வந்து அங்கே ராம் அங்கே வரத அந்த ஸ்ரீரங்கத்தில் மணி ஓசை கேட்குது பகவானுக்கு தலிகை உள்ளே கொண்டு போகிறாங்க பிரசாதம் நைவேத்தியம் பண்ணுறதுக்கு உள்ளே கொண்டு போகிறாங்க ஸோ அப்போ அந்த அம்மா நினைக்கிறாங்களா அந்த கூரத்தாழ்வனுடைய மனைவி நினைக்கிறாங்களா இங்கே வெளில பையன் வந்து பசியில் அழுதுட்டுருக்கான் ஆனால் உள்ள மட்டும் பெற்றோர்கள் எப்படி தான் சாப்பிட்றாங்களோ தெரியல லக்ஷ்மி நாராயண் தாய் தந்தை வெளியில் இருக்கக்கூடிய எல்லோரும் பெற்றோர்கள் குழந்தைங்க இல்லையா ஸோ நினைக்கிறாங்களா இங்கே கூரத்தாழ்வான் வந்து பசியோடு இருக்கார் ஆனால் உள்ள மட்டும் அப்பா அம்மா வந்து எப்படி தான் சாப்பிட்றாங்களோ தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சாங்களா இந்த விஷயம் அங்கே தெரிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணுறாங்க உடனே அங்கே லக்ஷ்மி வந்து ஆகிய பண்ணிட்டாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய பட்டருக்கு எல்லா பிரசாதத்தையும் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு போய் கூரத்தாளன் வீட்டில் கொடுத்துரு அவர் சாப்பிட்ட பின்னாடி அதுக்கப்புறம் மிச்சத்தை நீ கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அமுச்சு விட்டாங்களா எல்லோரும் கூடை கூடையாக பிரசாதம் கொண்டு வராங்களா அந்த இடத்துக்கு ஸோ கொண்டு வந்த பின்னாடி கூரத்தாழ்வான் வந்து எதுவும் வேணான்னு சொல்லக்கூடாது நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு கொண்டு வந்த பிரசாதத்தில் வாங்கி வச்சுக்கிட்டார் வச்சுக்கிட்ட பின்னாடி அவங்க மனைவி கிட்ட போய் கேட்குறாங்க நீ எதாவது நினச்சியா நீ எதாவது தப்பாக நினச்சியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் அந்த மனைவி சொன்னாங்களா ஆமாம் நான் என்ன நினச்சேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி குழந்த வெளியே பசியாடு இருக்கும்போது அப்பா அம்மா மட்டும் உள்ளே சாப்பிட்லாமா அப்படின்னு சொல்லி நினச்சேன் அப்படின்னு சொல்ல உடனே தப்பு பண்ணிட்டியே இப்போ எப்படி போயிடுச்சு உனக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம் இந்த ஒரு வாழ்க்கை தான் சம்பந்தம் நீ என்னுடைய மனைவி எப்பான இந்த ஒரு வாழ்க்கையில் தான் இந்த ஒரு பிறவில் தான் ஆனேன் இந்த ஒரு பிறவில் இருக்கும் இந்த ஒரு பிறவில் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்திலே நீ எனக்கு மேலே இவ்வளோ அக்கற அக்கறை காட்டுற அப்போ எனக்கும் பகவானுக்கும் எத்தனை பிறகு சம்பந்தம் அவருக்கு அக்கறை இருக்காதா என்ன நான் பசியோடு இருப்பேன் எனக்கு எதாவது கொடுக்கணும் அப்படின்ற அக்கறை இருக்காதா என்ன கண்டிப்பாக அக்கறை இருக்கும் ஆனால் நீ இப்போ என்ன பண்ணிட்ட நீ நினச்சதுனால தான் பகவான் வந்து பிரசாதம் கொடுத்தாரு அப்படின்ட்டு பகவானுக்கு ஒரு வெக்கப்படக்கூடிய அளவுக்கு என்ன பண்ணிட்ட நீ ஒரு ஒரு விஷயம் செஞ்சுட்டேன் ஸோ என்ன பண்ணுறாரு அப்படிப்பட்ட ஏழ்மையான நிலைமையிலையும் பகவான் கிட்ட ஒன்று கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்றைக்கும் நினச்சது கிடையாது பகவானுக்கு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு தான் நினச்சாங்களோ அதுக்கப்புறம் நிறைய கதை போகும் அந்த கூரத்தலவனுடைய கதை போகும் நம்ம அந்த கதைக்கு போக தேவையில்லை சரிங்க ஏன் சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா ஒரு கணவன் மனைவிக்குள்ளார எப்படி ஒற்றுமையோடு இருக்காங்க எப்படி அவங்களோட டீலிங்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்த அங்கே காட்டுறாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட கணவன் மனைவி தான் எப்படி இருந்தாங்களா இந்த சுதாமாவும் கல்யாணி அப்படின் ரெண்டு பேர் இருந்தாங்களாம் ஸோ ஒரு நாள் அம்மா அந்த அம்மா வெளில வந்து சொன்னாங்களாம் உங்களுடைய நண்பன் சொல்கிறீங்க இல்லையா கிருஷ்ணரை ஒரு முறை பார்த்துட்டு வரலாம் இல்லை ஸோ பார்த்துட்டு வரலாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்களாம் அப்படியா ஆமாம் நண்பர் தான் பார்த்துட்டு வந்தால் நல்லா தான் இருக்கும் சரி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அவர் கிருஷ்ணரை பார்க்கணுன்ற ஒன்று ஒரு விருப்பம்லாம் கிடையாது ஏன்னா அவர் இங்கேயே கிருஷ்ணரை பார்த்துட்டு தான் இருக்கார் அது கிருஷ்ணோடைய நாமத்தை சொல்லிட்டு தான் இருக்கார் அவருக்கு போய் தனியாக பார்க்கணுற அவசியம் கிடையாது சரி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பாட்டு உட்காந்து அவருடைய ஜபம் பண்ணிட்டு இருப்பார் மறுபடியும் ரெண்டாம் நாள் வருவாங்க வந்து மறுபடியும் சொல்லுவாங்க இன்றைக்காவது போய் கிருஷ்ணரை பார்த்துட்டு வாங்களேன் அதுவும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கடுமையாகவும் சொல்லிட முடியாது சொல்லிட்டான் அப்படின்னா உடனே அவருக்கு டவுட் வந்துடும் இத்தனை நாளாக சொன்னாலும் இன்றைக்கே சொல்கிறாய் அப்போ ஏதோ இவளுக்கு தேவை ஸோ ஏதோ தேவைன்றதுனால போய் என்னை பார்த்துட்டு வர சொல்கிறான் ஏதோ பண தேவை அதனால போய் என்ன கிருஷ்ணரை பார்த்துட்டு சொல்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனைவியை தப்பாக நினச்சிப்பாங்களாம் அதனால் மனைவி தன்னை தப்பாக நினச்சிக்காமல் ஆனால் கணவனுக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தை எப்படி பண்ணுறாங்க ரொம்ப நாசுக்காக ரொம்ப பொறுமையாக ரொம்ப பணிவோடு சொல்லி கொடுக்குறாங்களாம் நம்மளாம் இதில் கதலை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் பயிற்சி பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் ஸோ அப்படி அவங்க பொறுமையாக ஒவ்வொரு நாளாக ஒவ்வொரு நாளாக சொல்ல 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 ஒவ்வொரு நாள் அவருக்கு முடிவு பண்ணார் சரி இத்தனை நாள் சொல்லிகிட்டே இருக்கா ஒரு நாள் போய் தான் பார்த்தலாம் கிருஷ்ணர் தானே பார்க்க போகிறோம் என்ன தப்பு இருக்குது கிருஷ்ணருடைய தரிசனம் நம்மளுக்கு ஒரு ஆயி ரொம்ப நாள் ஆச்சு கிருஷ்ணரை பார்க்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணார் முடிவு பண்ண உடனே என்ன சொல்கிறாரோடு சரி கிருஷ்ணருக்கு ஏதாவது கொடுக்கணுமே ஏதாவது இருக்கா வீட்டில் ஏதாவது இருக்கான்னு சொல்லி கேட்டோம் வீட்டுக்குள்
இது வரைக்கும் எந்த ஒரு எந்த தன்னுடைய பசங்களுக்கு பசி அப்படின்னு சொன்னால் கூட எந்த வீட்லேயும் போய் பிக்ஷை எடுத்து வாங்கினது கிடையாது அந்த அம்மா ஆனால் இப்போ கிருஷருக்குன்னு சொன்னோடனே என்ன பண்ணுறாங்க வெளியில் போய் பிக்ஷை கேட்க போகிறாங்க நாலு பேர் கொடுத்தாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் அரிசி கொடுத்தாங்க அதை கொண்டு வந்து நல்லா இடித்து வெறும் அரிசியாக இருக்குது வெறும் அவ்வளோ தான் இருக்குது அதில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் சர்க்கரை கொஞ்சம் தேங்காய் துருவிலாம் போடுறது எதுவும் கிடையாது அவர்கிட்ட வெறும் அவள் அதை நல்லா இடித்து ஒரு பழைய துணியில் கட்டி கையில் கொடுத்துட்டாங்க சுத அவன் தூக்கிட்டு போகிறாரு அவள் அவள் கொண்டு வரும்போது அவங்க பசங்க பார்த்துட்டு ரொம்ப பசியோடு தான் இருக்காங்க அந்த பசங்க அந்த பசங்க பார்த்து என்னம்மா அது அவளா எனக்கு கொஞ்சம் கொடுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கவே இல்லையா அந்த பசங்களுக்கு தெரியுமா ஏன்னா அது கிருஷருக்காக கொண்டு போகிறாங்க நம்ம கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பசங்களுக்கும் அந்த அந்த உணர்வோடு இருந்தாங்களாம் அதே போல் அவரும் வந்து என்ன பண்ணுறாரு நடந்து போகிறார் அவர் இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து துவாரகைக்கு ஒரு முந்நூறு கிலோமீட்டர் மேலே இருக்குது ஸோ போகிற வழியில் கொஞ்சம் சாப்பிட்லாமே அவள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சாப்பிடவும் கிடையாது தான் ஏன்னா அது கிருஷ்ண பிரசாதம் கிருஷருக்கு நைவேத்தியம் பண்ண வேண்டியது கிருஷருக்கு உண்டான போகம் நம்ம சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே போகிறார் துவாரகைக்கு போய் சேர்ந்துட்டார் துவாரக்கையில் போய் சேர்ந்தார் அப்படின்னா அங்கே பார்க்குறாராம் இதில் எது கிருஷ்ணனுடைய வீடு இங்கே கிருஷ்ணர் எங்கே இருப்பார் ஏன்னா கிருஷ்ணர் அங்கே எப்படி இருக்கார் பதினாறாயிரத்தி நூற்றி எட்டு திருமாளிகையில் பதினாறாயிரத்தி நூற்றி எட்டு உருவத்தோட எல்லா ராணிகளும் இருக்கார் எல்லா மாளிகையும் ஒவ்வொரு மாளிகையும் ஒரு வைகுண்ட மாதிரி இருக்கான் அவ்வளோ பெரிய திருமாளிகை அவ்வளோ பெரிய மாளிகையெல்லாம் பார்த்துட்டு இதில் எங்கே கிருஷ்ணர் இருப்பாரு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் யோசிச்சு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அங்கே இருக்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு வீடு இருந்துச்சு அந்த இடத்துல போய் வாசலில் போய் நின்னாராம் அந்த வாசலில் போய் நின்னார் அப்படின்னா இவர் போட்டுட்டு கிழிஞ்சி போன உடை மேலே எல்லாம் அழுக்கு படிஞ்ச உடம்பு வியர்வை நாற்றம் எதுவும் சாப்பிடல ஒல்லியாக இருக்கார் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு உருவத்தோட அவ்வளோ பெரிய மாளிகை முன்னாடி நின்றுருக்கார் உங்களுக்கு எப்போ அந்த மாதிரி நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களான்னு தெரில நம்மளுக்கு பட்டு எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சில ஐடியாஸ்லாம் இருக்குது ஒரு பெரிய பில்டிங்கில் ஒன்றுமே தெரியாமல் ஏதோ ட்ரெஸ் போட்டு போய் பிச்சைக்காரம் போய் போய் பிச்சைக்கார மாதிரி போய் நின்னோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கே கூச்சமாக இருக்கும் சார் நம்ம எதுக்கெல்லாம் இங்கே வந்தோம் அப்படின்ட்டு அப்படி போய் நினைக்கிறாரு அங்கே போய் நிற்கிறாராம் நின்ன பின்னாடி அங்கே பார்க்குறாரு யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு நாட்டிலேருந்து வந்திருக்காங்க ஒருத்தர் சொல்ல நான் நேபாள் நாட்டிலேருந்து வந்திருக்கேன் அங்கே நிறைய ரத்தனை கம்பளெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கேன் இங்கே கொடுக்கலான்னு வந்தோம் மூணு மாதமாக காத்துட்டு இருக்கோம் உள்ள அனுமதியே கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஒருத்தர் சொல்கிறோம் இன்னொருத்தர் சொல்கிறோம் நான் கேரளாவிலேருந்து வந்திருக்கேன் நிறைய ஏலக்காய் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஒரு கப்பல் நிறைய ஏலக்காய் கொண்டு வந்திருக்கேன் கொடுத்துட்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணனுடைய தரிசனமே கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்கிறோம் இன்னொருத்தர் சொல்கிறோம் நான் வந்து இந்த இடத்துலேருந்து வந்திருக்கேன் அங்கே வந்து அங்கேருந்து வந்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் நிறைய விஷயங்களை வச்சுக்கிட்டு வெயிட் பண்ணி நின்றுட்டுருக்காங்களாம் எல்லாத்தையும் கிருஷருக்காக கொடுக்கறதுக்கு யாரும் கண்டுக்கவே இல்லை ஏன்னா கிருஷருக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஆளா கிருஷருக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கே ஒவ்வொரு லக்ஷ்மியும் சேவை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ லக்ஷ்மியே வீட்டில் இருக்கும்போது வீட்டில் வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பணம் இருந்தாவே நம்ம எவ்வளோ செல்வ சலிப்போடு இருப்போம் அப்படி இருக்கும்போது லக்ஷ்மியே வீட்டில் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ஸோ அந்தளவுக்கு அவங்க லக்ஷ்மி கடாட்சமாக இருக்கும்போது அவருக்கு எதுவும் தேவை கிடையாது அவருக்கு தெரியும் இந்த பசங்கள்லாம் யாருமே எந்த என்ன கொண்டு வரல பக்தியோடு கொண்டு வரல இன்றைக்கி பொருள் கொடுப்பான் நாளைக்கு வந்து உதவின்னு கேட்பான் நான் வந்து இந்த ஊருக்கு படை எடுக்கலான் இருக்கேன் கொஞ்சம் உங்களோட எது அம் எது குளத்தில் இருக்கக்கூடிய படைகள் அமுச்சு வைங்களேன்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு வந்து உதவி கேட்பான் அதனால் இவங்கெல்லாம் பக்தியோடு கொண்டலன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணன் நிறுத்தி வச்சுட்டார் ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு என்ன தேவை பக்தி தான் தேவை கிருஷ்ணர் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பொருள் தேவையில்லை கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை தான் சொல்கிறார் பக்தியாமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் யோமே பக்தியாக பிரயச்சதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் நீ பக்தியோடு கொடுத்தனா நான் எதை வேணால் எடுத்துக்க தயாராக இருக்கேன் நீ பக்தியோடு கொடுக்கல அப்படின்னா நீ வந்து ஆயிரக்கணக்கான விஷயங்களை கூட எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் கிருஷ்ணருக்கு என்ன பசியாக என்னங்க அவருக்கு இல்லாத விஷயமா என்ன ஸோ நம்ம எந்த மன நிலைமையில் கொடுக்குறோமோ அதுதான் கிருஷ்ணருக்கு தேவை ஸோ அப்படி அங்கே எல்லோரும் காத்துட்டு இருக்காங்க இப்போ சுதாம பார்க்குறாரு அப்பா இவ்வளோ பேர் நின்றுட்டு இருக்காங்களே மூணு மாதமாக ஆறு மாதமாக காத்துட்டு இருக்காங்களே இவங்களுக்கே தரிசனம் கிடைக்கலையே நம்மளெல்லாம் பார்க்கவா போகிறாங்க இருந்தாலும் ஒரு அவருக்கு ஒரு நம்பிக்கை சரி சொல்லி தான் பார்க்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு வாட்ச்மேன் வாயில் காப்பாளங்கிட்ட போய் நான் சுதாமா வந்திருக்கேன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இன்னும் மகாபாரத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னொரு கொ
அந்த காவலாளிங்க என்ன பண்ணாங்களா ரெண்டு பேரும் கையெடுத்து கும்பிட்டாங்கன்னா நீங்கள் முதல்ல உள்ளே போங்க என்னது இவங்க எல்லோரும் மூணு மாதம் ஆறு மாதம் காத்துட்டு இருக்காங்க என்ன உள்ளே போக சொல்கிறீங்க ஏன்னா அது கிறிஸ்டர் எங்களுக்கு கொடுத்த ஆக்கியம் எந்த ஒரு வைஷ்ணவனையும் ஒரு நிமிஷம் கூட வெளில காக்கவே கூடாது உடனே விட்டுருங்கன்னு சொல்லியிருக்கார் நீங்கள் முதல்ல உள்ளே போங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் சுதாமா உள்ளே போகிறார் ஸோ உள்ளே போனார் அப்படின்னா அங்கே ஒரு கேட் கீப்பர் இருக்கார் கூட்டிகிட்டு போகிறார் கிருஷ்ணனுடைய அந்த அறைக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு போகிறார் அந்த அறைக்குள்ளே பார்த்தோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணனுடைய முக்கியமான எட்டு ராணிகள் யார் யார் அப்படின்ட்டு நீங்கள் அப்புறம் யோசிச்சு தெரிஞ்சுக்கோங்க கிருஷ்ணா அவர்களை படிச்சு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ எட்டு ராணிகள் முக்கியமான அஷ்டமகிசிகள் இருக்காங்க அவங்க எல்லாரும் ஒரே இடத்துல இருக்காங்களா கிருஷ்ணரோட சேர்ந்து பெட்டில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாரு அவங்களோட சேர்ந்து பெட்டில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கார் ஸோ அப்போ வந்து ஒரு காவலாளி வந்து சொல்கிறான் அங்கே வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட சொல்கிறான் இந்த மாதிரி உங்களை பார்க்குறதுக்கு ஒரு பிராமணர் வந்திருக்கார் அப்படியா உங்களோட சேர்ந்து படித்தாராம் அப்படியா அவர் உங்களுக்கு தெரியுமா அவர் பேர் சுதாமாவா சுதாமாவா சுதாமா வந்திருக்காரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் அங்கேருந்து டப்புன்னு குதிச்சார் ஓடி போகிறார் அங்கே ராணிகள் கூட உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்த அவர் தன்னுடைய தன்னுடைய அந்தரங்கமான இடத்துல பேசிகிட்டு இருந்த அவர் எப்போ சுதாமான்னு கேள்வி கேள்விப்பட்டாரோ உடனே எதிரிச்சு ஓடுறாராம் ஓடி போய் சுதாமா வந்துட்டியா இத்தனை நாள் கணிச்சு எனக்கு இப்போ தான் ஞாபகம் வந்தா என்ன என்ன என் மேல் ஞாபகம் வந்துச்சான்னு சொல்லிட்டு சுதாமாவை கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டாரான் சுதாமாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆகிப்போயிடுச்சு இத்தனை வருஷம் என்னை ஞாபகம் வச்சிருக்கியா கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறார் கிருஷ்ணர் பக்த வச்சலன் இல்லையா கிருஷ்ணருக்கே உண்டான ஒரு முக்கியமான குணம் என்னது பக்தர்கள் மேலே அவ்வளோ அவருக்கு பிரியம் இருக்குது அந்த ஒரு பிரியம் இருக்கிறனாலதான் கிருஷ்ணன் நம்ம எல்லாரும் வழிபடுறோம் மற்ற எந்த ஒரு கடவுளும் இந்த அளவுக்கு பக்த வத்சல்யத்தை நீ காட்ட பார்த்துருக்க முடியாது ஸோ அப்படி பக்த வத்சல்னா இருக்கிறனால சுதாமா வந்து அப்படி ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டார் ஸோ சுதாமா கூட்டிட்டு வந்து உக்கார வைக்கிறார் எங்கே உக்கார வைக்கிறாரு தான் எங்கே வந்து படுத்துட்டு இருக்காரோ தன்னுடைய அஷ்ட மகிழ்ச்சிகளோட படுத்துட்டு இருக்காரோ அந்த பெட்டு மேலே உட்காந்து உட்கார வைக்கிறாரு அவர் ரொம்ப கூனி குறுகி வந்து உட்காடுறார் எப்படி உட்காரது இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து உட்காடுறார் உட்காந்த பின்னாடி கிருஷரே பண்ண என்ன பண்ணுறாரு தன்னுடைய கையால் தட்ட கொண்டு வந்து காலு கீழே வைக்கிறார் பாத பா பாதபிஷேகம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் ருக்மிணி வந்து தண்ணி ஊற்றுறாங்க கிருஷர் பார்த்த கழுவுறார் யார் சாக்ஷாத் பகவான் பகவான் அப்படின்ற ரீதியில் பார்த்தாலும் இல்லை துவாரகாதீஷன் அப்படின்ற பார்த்த அப்படின்ற ரீதியில் பார்த்தாலும் அவருக்கும் சுதாமாக்கும் ஒரு கனெக்ஷனுமே கிடையாது ஒரு சம்பந்தமும் ஒரு அவங்களுடைய தகுதியை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஈக்வாலிட்டியும் கிடையாது ஆனால் என்ன பண்ணுறார் கிருஷ்ணர் சாதுக்களுக்கு எப்படி சேவை பண்ணும் அப்படிங்கிறது அவர் தன்னுடைய உதாரண புருஷர் ஒரு உதாரணமாக காட்டுறார் சாது அப்படின்னு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் ராஜாவாக இருந்தாலும் சரி பகவானாகவே இருந்தாலும் சரி அந்த வைஷ்ணவனுக்கு நம்ம அந்த அளவுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறார் பாத பூஜைலாம் பண்ணுறார் பாத பூஜை பண்ணி முடிச்சுட்டு அவருக்கு நல்ல துணிகள்லாம் கொடுக்குறார் நல்ல துணியெல்லாம் போட்டுக்கிட்டார் கூட்டு போய் உட்கார வச்சு சாப்பாடு வைக்கிறாங்களாம் நிறைய விருந்து வச்சுருக்காங்களாம் இப்போ அவர் இதுக்கு பார்க்காதது கேட்காதது எல்லா ஐட்டம்ஸ் வச்சுருக்காங்களாம் லட்டு ஒவ்வொன்றும் இவ்வளோ பெரிய இளநி மாதிரி இருக்கான் இளநி சைசல் இருக்கான் எல்லாத்தையும் அவர் மாதிரி வந்து வச்சுட்டாங்க ஸோ இவர் சாப்பாடே பார்க்காதவர் உடனே எல்லாத்தையும் கப கபன்னு சாப்பிட மாட்டார் இவருக்கு தெரியும் இவருக்கு அந்த நாகரிகம் தெரியும் ஏன்னா சரியாக சாப்பிட்டா நம்ம சரியாக சர்வம் பண்ண முடியும் அவங்களுக்கு பரிமாற முடியும் சும்மா கண்டபடி சாப்பிட்டனா அங்கே சேவை பண்ணுறது கூட பிடிக்காது ஸோ அங்கே யார் சேவை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லக்ஷ்மிலாம் சேவை பண்ணுறாங்க ருக்மிணி சத்யபாமை மித்ர விந்தை ஸோ இப்படி இங்கே இருக்க அங்கே இருக்கக்கூடிய அஷ்ட மகிழ்ச்சிகள் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து சேவை பண்ணுறாங்களாம் சுதாமா பார்த்துட்டு இருக்கார் லக்ஷ்மியை பார்க்குறாரு எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பாக்கியமா லக்ஷ்மி வந்து எனக்கு பரிமாறுறாங்க கிருஷ்ணர் எனக்கு பக்கத்தில் இருந்து சாமரம் வேசிகிட்டு இருக்காரு இந்த மாதிரி ஒரு பாக்கியமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு மெதுவாக சாப்பிட்டு முடிச்சார் சாப்பிட்டு முடிச்ச பின்னாடி மறுபடியும் சுதாமா கூட்டிகிட்டு போய் தன்னுடைய தான் வந்து எப்போ எப்படி எப்போ அந்த ருக்மிணியோட தனியாக படுக்கக்கூடிய ஒரு அந்தரங்கமான ஒரு இடம் இருக்குது அந்த இடத்துக்கு உள்ளே கூப்பிட்டு போயிட்டாரான் கூட்டிகிட்டு போய் அந்த பெட்டில் படுக்க வச்சிட்டார் சுதாமா வெளில வந்து பார்த்ததே ஒரு கருணை அவர்கிட்ட பேசினதே ஒரு கருணை அவரை கட்டி பிடிச்சது இன்னொரு கருணை அவருக்கு பாதாபிஷேகம் பண்ணதே ஒரு கருணை அதுக்கும் மேலே அஷ்ட மகிழ்ச்சிகளோடு வந்து அவருக்கு சேவை பண்ணதே ஒரு கருணை அவளுக்கு பிரசாதம் கொடுத்ததே ஒரு கருணை அது
எனக்கு நேரம் கிடையாது ஃபஸ்ட் நான் சுதாம கதையை முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் ஸோ அப்படி அங்கே வந்து படுக்க வச்சுட்டாங்க படுக்க வச்சுட்டு சும்மா கிடையாது கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணுறாரு மெதுவாக ஒரு கால் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு காலை தூக்கி தன்னுடைய மடியில் வச்சுக்கிட்டு காலை அமுத்தி விட ஆரம்பித்தார் கிருஷ்ணர் சுதாமாவுக்கு ஸோ கால் அமுத்தி விட்டுட்டே பேசிகிட்டு இருக்காராம் இவ்வளோ தூரம் நடந்து வந்து எனக்காக நீ ஏன் என்னை இத்தனை நாளாக பார்க்க வரவே இல்லை நீ இத்தனை நாளாக பார்க்க வராதது எனக்கு ஒரு விஷயத்த ஞாபகப்படுது என்ன ஞாபகப்படுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீ நல்லா வாழ்ந்துட்டுருக்க ஏன்னா என்னை பார்க்க வந்தால் நீங்கள் ஏதோ கஷ்டம் கஷ்டத்தில் இருக்க அதனால் நீ பார்க்க வந்தால் எனக்கு தெரியும் ஆனால் நீ என்னை விட நல்லா இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுற நீ என்கிட்ட வரவேலைன்னு நினைக்கிறேன் என்கிட்ட என்னை விட உனக்கு நல்லா நல்ல பெரிய செல்வம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அவங்ககிட்ட அவர்கிட்ட இருந்து என்ன செல்வம் ஒரே ஒரு செல்வம் தான் பக்தி அப்படின்ற ஒரு செல்வம் மட்டும்தான் அவர்கிட்ட இருந்துச்சு ஆனால் என்ன சொல்கிற கிருஷ்ணர் நீ என்னோட ரொம்ப பணக்காரன் அதனால நீ வந்து என்னை பார்க்க வரவே இல்லை போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் கால் அமைத்து விட்டுட்டு இருக்கார் ராணிகள்லாம் பின்னாடி உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க என்னது யார் இது புதுசாக திடீர்னு வந்தார் இவருக்கு என்னமோ இவ்வளவு சேவை பண்ணுறாரு நம்ம நம்ம பகவான் போய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் பார்த்துட்டு இருக்காங்களா பார்த்துட்டு இருக்கும்போது கிருஷ்ணர் திரும்பி பார்க்குறாரு எல்லோரும் ஓடி வந்துட்டாங்க கிருஷ்ணர் கூப்பிட்றாருன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க சாமரம் வீச ஆரம்பிக்கிறாங்க ருக்மிணி பக்கத்தில் உட்காந்து சாமரம் வீசுகிறாங்களா நின்றுக்கிட்டு ஸோ கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் ஏன் நின்றுட்டே வீசுகிற உட்காந்துட்டு வீசு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு சுதாம பக்கத்தில் உட்கார வச்சுட்டாங்க சுதாம படுத்துட்டு இருக்காரு கிருஷ்ணர் வந்து கால் பக்கத்தில் நின்றுட்டு காலில் கால் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க ருக்மிணி வந்து தலை பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு சாமரம் வீசிகிட்டு இருக்காங்களா சுதாமாவுக்கு என்ன பேசுகிறதுனே தெரியல இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் அவருக்கு வாய் பேச்சே வரல அவர் தான் கேட்கலான்னு அவன் நினச்சிட்டு வந்தாரா இல்லையான்னு தெரியல வாய் பேசாமல் அவர் சைலண்ட்டாக இருக்கார் ஏன்னா சுதாமா பேசாமல் இருக்கு ஏதாவது அதை பேசேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் பேச முயற்சி பண்ணார் அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் நம்ம குருகுலத்தில் எப்படிலாம் இருந்தோம் குருகுலத்தில் ஒரு நாள் நம்ம ரெண்டு பேரும் விறகு எடுக்க போனோம் ஸோ போயிட்டு வரும்போது மழை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அங்கே வந்து ஒரு சின்ன கொகை இருந்துச்சு அந்த கொகையில் என்ன பண்ண நம்ம விறக உள்ளே வச்சுட்டு நம்ம ரெண்டு பேரும் வெளில அந்த மலையில் நினஞ்சிட்டு இருந்தோம் காலையில் குரு வந்து பார்க்குறார் வந்து பார்த்தார் அப்படின்னா நம்மளை பார்த்துட்டு என்ன நீங்கள் நினைஞ்சிருக்கீங்க விறகெல்லாம் நினையாக உள்ளே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது நாங்கள் விறகு உள்ளே வச்சுட்டு நாங்கள் வெளியில் நின்றுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் குரு எவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டார் நீங்கள் வந்து உங்களை கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டு விறக வந்து நீங்கள் காப்பாற்றி கொடுத்தீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணார் ஸோ அப்படி நிறைய நிறைய விஷயங்களை சொல்கிறார் ஸோ இப்படி நம்ம எப்போ குருவுக்கு சேவை பண்ணமோ குருவை நம்ம எப்படி திருப்திப்படுத்தணும் அந்த குரு என்ன பண்ணார் நம்மளுக்கு நல்ல விஷயத்தை கொடுத்துருக்க நல்ல கடாக்ஷன் பண்ணார் ஸோ அவருடைய கருணையினால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம எல்லோரும் நல்லா வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் அந்த குருவனுடைய கிருப்பை தான் இது எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு குருவனுடைய பெருமையை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கார் கிருஷ்ணர் இதெல்லாம் கேட்டுட்ருக்கார் கேட்டு அப்படியே தூங்கிட்டார் தூங்குற பின்னாடி காலைல ஐ போயிடுச்சு எழுந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு சுதாம ரெடி ஆகிட்டார் ரெடி ஆன பின்னாடி கிருஷ்ணர் பக்கத்தில் உட்கார வச்சுட்டு சரி இத்தனை நாள் கழிச்சு வந்திருக்கியே எனக்கு ஏதாவது கொண்டு வந்தியா எனக்கு ஏதாவது கொடுக்கறது கொண்டு வந்தியா அவனோட கண்டிப்பாக அவனுடைய மனைவி சும்மா அமைச்சிருக்க மாட்டாள் ஏதாவது கொடுத்துருப்பாள் என்ன கொண்டு வந்த அவன் சொல்லி கேட்குறாரு என்ன கொண்டு வந்து என்ன கொடுக்க முடியும் ஏன்னா வெளில பார்த்தோன்னா அத்தனை பேரை வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கொடுக்கறதுக்கு நான் எதோ அவள் கொண்டு வந்துட்டேன்னு சொல்லி எப்படி கொடுக்க முடியும் ரொம்ப வெக்கப்படுறாரு கொடுக்கறதுக்கே வெக்கப்படுறார் கிருஷ்ணர் பார்த்துட்டார் ஒரு சின்ன பை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னது என்ன வரைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையை பிடுங்குறார் பிடுங்கி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா அவள் இருக்கு ஆஹா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதா ஆச்சேது நான் சாப்பிட்ருவனே இது கொடுத்துருக்கால அவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணார் ஒரு பிடி அவள் எடுத்து கவுக்கு வாயில் போட்டார் அதில் கொஞ்சம் கூட தண்ணி கிடையாது சர்க்கரை கிடையாது தேங்காய் பால் விட கிடையாது எதுவும் கிடையாது வெறும் வர வரன் இருக்கு அவள் அதுவும் பிக்ஷ எடுத்துகிட்டு வந்த தவள் என்ன பண்ணுறார் எடுத்து வாயில் போட்டார் ருக்மிணி பக்கத்துலேருந்து பார்த்துட்ருக்காங்க என்னவோ சாப்பாட்டுக்கு செத்த மாதிரி பார்த்த உடனே சாப்பாடு எடுத்து கபக்குன்னு வாயில் போட்ட மாதிரி இந்த அவள் எடுத்து வாயில் போட்டுக்கிட்டாரு தொண்டையில் போய் எங்கேயாவது மாட்டிக்க போதும் சொல்லிட்டு வந்து கிருஷ்ணாவுடைய கையை பிடிச்சிக்கிட்டாங்களா போதும் நீங்கள் இந்த அவள் சாப்பிட்டு தான் அவனுக்கு நல்லது பண்ணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது அவனுக்கு தேவையான எல்லா விஷயமும் கொடுக்கப்பட்டு விட்டது அவன்னு சொல்லிட்டு லக்ஷ்மி சொல்கிறாங்களாம் ருக்மிணி சொல்லிட்டு அந்த சுதாமாவை ரொம்ப நல்லா பார்த்தாங்களாம் பார்த்த பின்னாடி கிருஷ்ணரும் என்ன பண்ணிட்டார் போதும்னு சொல்லிட்டு அந்த அவ
என்னால் கிறிஸ்டனுக்கு என்ன கொடுக்க முடியுது ஒன்றுமே கொடுக்க முடியலையே ஸோ அந்த சூழ்நிலையில் அவர் என்ன நினைச்சார் நான் கிறிஸ்டனுக்கு ஒன்றுமே பண்ண முடியலையே என்னால் கிறிஷனுக்கு ஒன்றுமே கொடுக்க முடியலையே அப்படின்னு நினச்சாரே தவிர அவர் என்ன பண்ணவே இல்லை கிறிஸ்டனுக்கு ஒன்றுமே கொடுக்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு புலம்பிட்டே போலையாம் ஸோ அவர் வீட்டுக்கு போய் சேர்றார் ஸோ போய் சேர்ந்தோம் அப்படின்னா அவர் எந்த இடத்துல இருந்தாரோ அந்த இடமானது கம்ப்ளீட்டாக மாறிப்போச்சு அந்த வீடானது பெரிய மாளிகையாக மாறி போயிடுச்சு நம்மளுக்கு டிவிலாம் காட்டும்போது வேறு மாதிரி காட்டுவாங்க அவங்க மனைவி வந்து ரொம்ப பேராசை பிடிச்ச மாதிரி எல்லாம் நகையும் எடுத்து போட்டுட்டு பிச்சை கார இது பைத்தியக்கார மாதிரி அங்கங்கே சுற்றிட்டு இருப்பதெல்லாம் காட்டுவாங்க அந்த மாதிரி கிடையாது ஏன்னா அவங்க மனைவி அப்படிப்பட்ட ஒரு கணவனுக்கு மனைவியாக அமையணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஞானம் இருக்கணும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறாங்க உள்ளேருந்து வேத கோஷத்தோட வெள்ளத்தினுடைய கணவனை வந்து அழைக்க வராங்களாம் எதுக்காக அழைக்க வராங்க பணம் வாங்கினதா இல்லையா இப்போ இவ்வளோ செல்வம் வாங்கிட்டு வந்தார் அதுக்காகவா கிடையாது அவர் என்ன பண்ணியிருக்கார் இப்போ கிருஷ்ணருடைய தரிசனம் பண்ண வந்திருக்கார் எந்த ஒரு கிருஷ்ணரோட கட்டி பிடிச்சாரோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல கிருஷ்ண பிரசாதம் கிடைச்சிருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுறாரு அப்படிப்பட்ட கணவனை வரவேற்கிறதுக்காக வராங்க வரவேற்பு உள்ளே கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க உள்ளே போனார் அப்படின்னா அவர் பார்க்குறாரு சுற்றி பார்க்குறாரு பார்த்த உடனே அவர் சரி இந்த பொருள் எவ்வளோ இருக்கும் இந்த விலை எவ்வளோ இருக்கும் இந்த இந்த ப வேறு ஏதாவது நம்மளுக்கு இது மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காரு ஏதாவது நல்லா தான் எழுதி கொடுத்துருக்காரு ஏதாவது பட்டா கிட்டா வந்திருக்கா இல்லை இதெல்லாம் இந்த வீட்டெல்லாம் பார்த்துக்கிறதுக்கு நம்ம ஊர்லேயே யாராவது அவ வேலை வேலைக்காரங்களா போட்டிருக்காங்களா இல்லை வேறு ஊர்லேருந்து வேலைக்காரங்க யாராவது வந்திருக்காங்களா எவ்வளோ செல்வம் வந்திருக்கு எவ்வளோ பொற்காசு வந்திருக்கு அதெல்லாம் அவர் யோசிக்கவே இல்லையா அவர் வந்து பார்த்துட்டு கிருஷ்ணா இப்படி பண்ணிட்டியே எதுவுமே கேட்காம வெறும் உனக்கு உன்னுடைய கண்ணால் என்ன பண்ணிட்டு எனக்கு இவ்வளோ விஷயம் கொடுத்துட்டியே ஆனால் நான் இது கேட்டு வரவே இல்லையே நான் இதுக்காக உங்ககிட்ட வரவே இல்லையே உன்னோட உன்னுடைய சேவை உன்னுடைய தரிசனம் வேணும்னு தானே வந்தேன் ஆனால் இன்னைக்கு இவ்வளோ கொடுத்துட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரே ஒரு விஷயத்த தான் பிரார்த்தனை பண்ணாரா எனக்கு நான் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் நான் என்னைக்கும் உன்னை மறக்காமல் இருக்கணும் எனக்கு இவ்வளோ செல்வம் இருந்தாலும் இந்த செல்வம் வந்ததுனால நான் உன்னை மறந்துட்டு நான் வந்து பௌதிக விஷயத்தில் ஈடுபடாமல் எப்பயும் நான் அவனுடைய பக்தியிலேயே இருக்கணும் எனக்கு அந்த ஒரு ஆசீர்வாதத்தை மட்டும் கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னையிலேருந்து என்ன பண்ணார் அவர் நிறைய தானங்களை பண்ண பண்ண ஆரம்பித்தார் அவர் நினச்சார் எல்லாத்தையும் இதெல்லாம் கொடுத்து முடிச்சுட்டு நம்ம துவாரகையில் போய் செட்டில் ஆகிடலான்னு சொல்லிட்டு அவர் நிறைய தானம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரா அவர் எந்த அளவுக்கு கொடுக்குறாரோ அந்த அளவுக்கு அதிகம் ஆகிட்டே இருக்காங்க ஏன்னா கிருஷ்ணருடைய பிரசாதம் அப்படி தான் இருக்கும் நம்ம எந்த அளவுக்கு கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு அதிகம் ஆகும் ஸோ கொடுக்க கொடுக்க அதிகம் ஆகிட்டே இருக்க அவர் கம்மியாகவே இல்லையா ஸோ இதில் என்ன தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சுதாமாவருடைய வாழ்க்கை மாறிச்சே தவிர சுதாமாரவே கிடையாது அவர் ஆரம்பத்தில் எப்படி இருந்தாரோ எந்தவித பட்சத்திலும் இல்லாமல் முழு புலநடுக்கத்தோடு எப்பயும் சந்தோஷமாக எப்படி இருந்தாரோ பகவானுடைய தியானத்தில் எப்படி இருந்தாரோ இப்பயும் அப்படியே தான் இருக்காரா ஆனால் இப்போ என்ன இருக்குது அவருடைய வாழ்க்கை தரம் மாதிரி நிறைய சேவை பண்ண ஆரம்பித்தார் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஒரு பக்தனுக்கு மிக முக்கியமான குணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம சொல்கிறோம் முதல்ல ஹரிநாமத்தில் ருச்சி வளர்த்துக்கிறது ரெண்டாவது கருணை அப்படின்ற ஒரு குணத்தை வளர்த்துக்கிறது ஜீவே தொயா நாம சங்கீதன் ஜீவே தொயான்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ மக்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ மக்களுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக உதவி பண்ணும் எப்படிப்பட்ட உதவி பண்ணும் செல்வத்தினால கிடையாது மற்ற விஷயத்தினால கிடையாது அவங்களுக்கு நம்மளுக்கு செய்யக்கூடிய மிக பெரிய உதவி என்ன அப்படின்னா வைத்தமா நிதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பகவானை கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு எப்போ நீங்கள் பகவானை கொடுத்துட்டிங்களோ அப்போ அவன் எந்த கஷ்டமும் பட மாட்டான் அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் அவங்களுக்கு எவ்வளோ தான் கொடுத்தாலும் அவன் எதாவது ஒரு வகையில் கஷ்டம் தான் பட போகிறான் இன்றைக்கி சாப்பாடு இல்லை சாப்பாடு கொடுக்கலாம் நாளைக்கு யார் கொடுக்க போகிறாங்க ஒருத்தர் ட்ரெஸ் இல்லை ட்ரெஸ் கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி இந்த நாய் வந்துச்சு மறுபடியும் இன்னொரு நாய் வரப்போகுது ஸோ இப்படி நம்ம செய்யக்கூடிய மற்ற உதவிகள் எல்லாமே அவங்களுக்கு தற்காலிகமாக தான் உதவி பண்ணும் ஆனால் நம்ம எப்போ பகவானை கொடுக்குறோமோ அப்போ எதுவுமே நிரந்தரமாக இருக்குது இதுதான் ஷீலா பிரபாபார் அடிக்கடி சொல்லுவார் ஷீலா பிரபாபார் வந்து இந்த இஸ்கான் இயக்கத்தை சொல்லும்போது இது வந்து சமூக சேவை பண்ணுறதுக்காக கிடையாது மக்களுக்கு கிருஷ்ணரை கொடுக்கறதுக்கான இயக்கம் எப்போ நீங்கள் கிருஷ்ணரை கொடுத்துட்டீங்களோ அப்போ நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு தனித்தனியாக அதுவும் கொடுக்குன்ற அவசியம் கிடையாது நீங்கள் கிருஷ்ணரை கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணர் அவங்களுக்கு எல்லாமே கொடுக்க போகிறார் ஸோ நம்ம செய்ய வேண்டியது நம்மளுடைய இயக்கத்தோடைய மிக முக்கியமான குறிக்கோள் மக்களுக்கு கிருஷ்ணரோட பக்தியை கொடுக்கணும் அந்த கிருஷ்ண பக்தி எப்படி கொடுக்க
ஒவ்வொரு புராணத்தில் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கு பாகவத்தில் அப்படி இருக்கு ஒவ்வொரு புராணத்தில் ஒவ்வொரு மாதிரி மேபி ரெண்டு பேர் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு எப்படி குச்சையில் இருக்க ரெண்டு பேர் இருக்கு குச்சையிலன்னு சுந்தாமான்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி ரெண்டு பேர் இருக்கலாம் மத்ரேஸ்வரி மாதாஜி ஆ சொல்லு கேக்குது கேக்குது உண்மை இருக்கு பட் நம்ம இங்க வந்து அவருடைய நல்ல குணங்களை மட்டும் பார்க்கிறோம் அவர் எந்த அளவுக்கு பக்தராக இருந்தார் எந்த அளவுக்கு அந்த ஏழ்மையான சூழ்நிலையிலையும் கிருஷ்ண பக்தராக இருந்தார் அப்படின்னு நம்ம நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஏன்னா அந்த கதை சொன்னால் என்ன ஆகும் இந்த தப்பாக நான் நல்லா கஷ்டப்பட்டு இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவாங்க ஸோ சுதாமருக்கு அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஒரு பேட் இம்ப்ரெஷன் கொடுக்க வேணாம் அப்படின்னு தான் சொல்ல இருக்கு அந்த மாதிரி கதை இருக்கு நாகராஜ் பிரபு ஹரிகிருஷ்ணன் <laughs> பக்தர்கள் பக்தர்கள் சிரமப்படுறாங்க அப்படின்னா அது அவங்களுடைய கர்ம வேலையினால கிடையாது அது முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அது கிருஷ்ணனுடைய ஏற்பாடு கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு ஒரு பாடத்தை புகட்ட முயற்சி பண்றாரு எப்படி அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையிலிருந்தும் அவர் பக்தி பண்ணுறார் தினமான பக்தி பண்ணுறார் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறார் அதனால் அவர் வந்து தப்பு பண்ணதுனால இன்றைக்கி வந்து கஷ்டப்படுறார் அப்படிங்கிறது கிடையாது நம்ம வேணால் அதை கற்றுக்கலாம் ஸோ அதனால் நான் வந்து அந்த கதை பர்பஸ்ஃபுல்லாக சொல்லவே கிடையாது ஏன்னா அது வந்து ஒரு பேடான ஒரு இம்ப்ரெஷனை கொடுக்கும் சுதாமல் அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சீப்பான ஆள் அவர் தப்பு பண்ணிட்டார் அதனால் கஷ்டப்பட்டுருக்கார் பாகவத்தில் <laughs> என்ன <laughs> 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 சரி மறுபடியும் நாலு மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் யார் இது தினகரன் தினகரன் திண்டுக்கல் அப்படிங்கிறது 
ஹரி கிருஷ்ணா வணக்கம் சவுண்ட் வரவே இல்லை ரொம்ப லைட்டாக கேட்குது சொல்லுங்க ஆ இப்போ கேட்காது கேட்குது சொல்லுங்க சொல்லுங்க கேட்குது சுதாமா வந்து கோகுலத்தில் கிடையாது கோகுலத்தில் கிடையாது அவங்க வந்து ரெண்டு பேரும் சாண்டில்ய ரிஷியனுடைய குருகுலத்தில் படித்தாங்க உஜ்ஜைனில் படித்தாங்க அவங்க அந்த சுதாமா வேற இங்கே கோகுலத்தில் விருந்தாவனத்தில் இருந்த சுதாமா வேற மதுமங்கள் சுதாமா இருந்தாங்க அவங்க வேற இது வேற நன்றி ஹரே கிருஷ்ணன் ஓகே இன்னைக்கு மறுபடியும் ஈவினிங் ஃபோர் ஓ கிளாக் மறுபடியும் ஸ்டார்ட் ஆகும் எல்லாரும் ஃபோர் ஓ கிளாக் வந்துருங்க ஹரே கிருஷ்ணன் கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் இருக்குல்ல